我一面说，一面已经取出了钥匙，插入孔内之际，金德室内的电话响了两下，可是却也仅仅响了两下而已。我心中不禁一凛，因为老太的行动十分迟缓，不会那么快便去接电话的。我立即改变了主意，将钥匙取了出来，道：“宋大哥，我家中向是已有了变故，我们从水管子向上攀去，小心一点为是。”宋坚道：“有这个必要吗？”我坚持道：“这样，总可避免不必要的意外。”宋坚不再出声，我们两人转过了墙角。好在我住的地方十分静僻，虽是白天，行人也不多。我们关着无人，沿着水管迅速地来到了阳台上。我一伸手，打破了一块玻璃，伸手进去，将门打了开来，和宋坚两人一起跨了进去。才一跨进，我和宋坚两人都吃了一惊。只见我舒适中所有的一切，全都被彻头彻尾地捣毁了，毁坏程度的厉害，就像是有一个连的军人，曾在这间舒适中若搏拼命一样，简直找不到一点完整的东西。宋坚望了我一眼，道：“伪兄弟，还是你想得周到。”我正要回答，突然听得身后“滴滴”一声，我和宋坚两人应变如何之快。我们一听到声响，立即转过身来。转过身来之后，我们两人却又立即僵立不动。并不是我们不想动，而是我们不能动，因为就在我们面前站着白启伟，而白启伟的手中又提着一柄手提机关枪，他的手指正扣在扳机上。只要他的手指一动一下，我的宋坚两个人便不难变成黄蜂窝了。白启伟面带奸笑，道：“久违了，两位可好？”宋坚道：“启伟，放下枪来。”白启伟冷笑一声，道：“转过身去。”我沉声道：“在这里，你敢放枪吗？”白启伟道：“人急了，什么事都敢做，但只要你们合作，我也不会过分。”转过身去，举起手来。我和宋坚两人无可奈何，只得一言而为，举起手来，转过身去。白启伟又喝道：“向外走去，咱们到客厅去说话。”两人隔得开些。宋坚沉声道：“喂，兄弟，好汉不吃眼前亏，咱们听他的。”我立即大踏步向前走去，宋坚跟在我的后面，出了舒适，下了楼梯。只见客厅中仍是原来的样子，但是已坐了六七个人，其中有三个乃是神鞭三矮，另外几个虽曾见过，却叫不出名字来，可想而知是为白其伟所收买的青帮中人物。那七个人一见我和宋坚现身，也一起露出了枪械，指着我们。我和宋坚一直到了客厅正中，白启伟又在我们身后喝道：“站住！”我和宋坚一起站定。白启伟道：“将他们两人反手铐了起来。”立时便有两人站起身来，各自取出了一副手铐。宋坚面色自如，道：“朋友，这差使可危险啊！”那两人冷冷地道：“你们敢挣扎吗？”宋坚道：“我们一挣扎，白启伟当然放枪，你们两人也得陪我们一死了。”那两人一听，面上不禁为之变色，不由自主地停了下来。宋坚哈哈大笑，道：“好没胆子的东西，来吧，我们不动就是。”那两人面色一阵红一阵白，这才敢走了下来，将我们两人反手了铐起来。我心中对宋坚不禁大是佩服，因为这时候我们落在白启伟的手中，占尽了劣势。但是宋坚还从容不追，嬉笑怒骂，将对方弄了个面红耳赤。我们被铐起之后，宋坚道：“还有事吗？想要不要铐？”白启伟哼地一声，道：“坐下。”我和宋坚转过身，坐了下来。宋坚翘起了腿，喝道：“矮子，点一支烟来，快一点！”神鞭三矮为他的气势所摄，竟一起欠身，为他来点烟。宋坚道：“喂，兄弟，你也吸一支。”他一面说，一面向我眨了眨眼。我立即会意，道：“宋大哥的吩咐，自然遵命。”神鞭三矮又为我点了一支，我们两人含着烟徐徐地吸着，全无俘虏的神态。白启伟在我的对面坐了下来，指住我们的不仅有白启伟手中的手提机枪。
，而且还另外有六柄手枪，白起尾道：“宋坚，你想将烟头向我吐来？另外六柄枪却不是空枪。”我知道宋坚的面上神色虽然毫无变化，但是他心中却一定吃了一惊。因为他要吸烟，当然是为了出其不意之间可以将烟蒂向前吐出，令得对方一个错愕，便可以有所作为。但如今却已被白起伟叫破，宋坚含着烟，语气十分模糊，道：“你说的不错。”